vamos falar dos furtos que aumentaram em cerca de 30% na região da estação aqui em Franca. Esses dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Essa porcentagem de 30% aumentou se comparado os meses de outubro e novembro. Em média, três furtos são registrados por dia ali no bairro. E a gente já cansou né, de trazer aqui no Balanço Geral, infelizmente, aquela região da estação que acabou sendo tomada né, por moradores em situação de rua, muitos entre eles ali, usuários de drogas, que para sustentar o vício acabam praticando diversos furtos em comércios, em instalações elétricas ali na região, infelizmente trouxe um sentimento de insegurança né, e de impunidade naquela região. Nas últimas horas, uma academia foi invadida pela terceira vez, o repórter, repórter Carso Freires traz mais informações. Por nós. Olha, Rafa, mais um estabelecimento comercial foi furtado aqui na estação, desta vez aqui na rua General Osório. Os bandidos entraram por aquele buraco. O proprietário desse estabelecimento comercial é o Rony Silva, que está bem aqui do meu lado. Você estava me contando que esse prédio, ao lado da sua academia, ele estava sendo frequentado por usuários de drogas, moradores de rua. O proprietário concretou o local aqui, fechou, mas outro buraco foi feito. Os moradores de rua e usuários de droga voltaram para cá, Rony? Sim, sim. Aqui, né, já fazia muito tempo já que eu estava usando aqui. Aí a gente teve uma, conversou com o proprietário, ele veio, demoliu, uns, uns barracos estavam aqui, uns pedaços estavam aqui e fechou tudo, né, para não ter mais né, essa frequentação deles aqui. Mas não adiantou. Eles pegaram, fizeram um buraco ali do lado ali, e estão frequentando ainda. À noite aqui, se você passar a noite aqui, você vê o tanto de viciados aqui, usuários de drogas aqui, dormindo aqui, usando droga aqui, assim, o relento aqui, assim. Agora, como que eles entraram na sua academia? Foi através desse buraco? Parece que eles usaram alguns pallets, foi isso? É, dessa vez, né, como já foi a terceira vez, essa vez eles usou um pallet, né, chegou que tinha um pallet jogado aqui, eles usaram de escada, subiu, estourou, quebraram o vidro, bateram o pé, estouraram a grade, a parte de ferragem ali, entraram para dentro. Aí para dentro já teve o acesso dentro do barracão, estouraram a porta ali, a, a parte da, da fechadura, subiu no teado, roubaram toda a fiação. Rafa, pedi para o Sérgio Leite, nosso cinegrafista, e também o Rony Silva, que é o proprietário da academia, acompanhar a gente para a gente mostrar como ficou a parte interna após esse furto na academia, que fica aqui na rua General Osório, no bairro Estação. Após eles passarem por esse buraco, eles tiveram acesso a esse corredor que fica ao lado aqui da academia. Inclusive, uma escada está aqui no local, o pessoal já começou a fazer os reparos, Rafael Ribeiro, e a gente vai mostrar como ficou a situação lá dentro, junto com o Rony Silva, ele que é o proprietário da academia. Sérgio Leite vem acompanhando a gente aqui para mostrar a situação e ali em cima, inclusive, dá para a gente mostrar, Rafael Ferbeiro, que é, uma grade já foi colocada aqui e também uma madeira, justamente, Rony, para evitar outros furtos, é isso? Isso, né? Porque como eles já quebraram o vidro aqui, estouraram a grade, a gente colocou essa grade aqui, né? Só para a gente segurar um dia e até a gente acabar de arrumar tudo. Né? Mas quebraram aqui o vidro, estouraram a grade, a gente colocou essa aqui para evitar um pouco. Mas você pode ver aí, ó, tudo quebrado, os cacos de vidro aí, as ferragens que estavam ali, se quebrou. Né? E teve o acesso para dentro e roubou toda a fiação. Sérgio Leite pode mostrar aqui para nós também, após eles passarem por esse vidro, Rafael Ribeiro, eles tiveram acesso ao forro aqui desse corredor e depois ao prédio da academia e fizeram limpa praticamente aqui. Levaram toda a fiação elétrica. A gente vai mostrar também, juntamente com o Rony Silva, que é o proprietário, como ficou a frente lá da academia após eles entrarem por aquele vidro, passarem por o, esse corredor e tiveram acesso ao teto aqui da academia. Essa parte frontal aqui foi atingida, né? É, os fios foram furtados, é isso, Rony? Foi, foi toda a parte aqui da fiação foi furtada, a parte de elétrica, a parte de câmeras, sensor, foi tudo foi roubado, né? furtado, né? Aí a gente está fazendo um reparo, começou a fazer o um reparo aí, acho que lá para sexta-feira a gente acaba aí de, pá, de arrumar tudo aí tudo certinho aí. Rony, calculou o prejuízo já ou não? Ah, mais ou menos já aí, uns 3 mil aí, cara. Tudo aí de mão de obra, do, por, parte elétrica, do instalador, fio, cabo, tudo aí é um gasto bem caro, né? Como é passar por uma situação dessa? É uma situação bem, bem crítica, né, cara? Se você sente meio que, né, assim, é desamparado. 
Porque você vai, arruma, trabalha certinho, paga todos os impostos e, infelizmente, não acontece nada. Né? O cara vem, arromba o seu, seu estabelecimento, furta e não acontece nada. Isso daí já acontece, não só comigo, né? Tem vários donos aí de estabelecimento aí que estão sendo a mesma coisa. Os caras têm filmagem, têm foto, sabem quem que é, mas não acontece nada. O cara tá aí na rua solta aí, pronto para fazer de novo aí. Que apelo que você faz para as autoridades competentes? Cara, eu peço aí, não só eu aí, a gente pede aí, os autoridades dão um jeito, cara, porque a gente paga todos os impostos aí, né, cara, e a gente não aguenta mais, a gente faz um apelo aí pra eles aí, porque não tá dando mais, infelizmente, muitos comércios vão ter que fechar aí, porque toda vez que os caras vêm roubar aqui, me furtar aqui, for 3 mil, não dá pra mim, a gente vive do dia a dia, a gente trabalha aí no dia a dia, então, toda vez não dá. Tá aí, Rafael Ribeiro, a participação do Rony Silva, ele que é proprietário dessa academia, que fica aqui na Rua General Osório, no bairro Estação, que foi furtada. Com imagens de Sérgio Leite, Cássio Freire de Franca, para o Balanço Geral. É, realmente, a região ali da estação, ela ficou insustentável, né? A gente já trouxe muitas vezes aqui no Balanço Geral, vários comércios que já foram invadidos. Quem trabalha ali, vai para casa e não sabe como que vai encontrar o estabelecimento no dia seguinte que voltar para trabalhar. Mas a ousadia, só para fazer um comentário rapidinho aqui, que a gente está com o tempo apertado, a ousadia desses bandidos, gente, eles entraram numa academia... Você reparou o tamanho do Rony? Você reparou, Dudu, o bracinho do Rony? O cara é professor de artes marciais. Muay Thai. Por que que na hora que um pilantra desse não entra numa academia, por que que você não tá ali, Rony? Pra descer-lhe o porrete. Porque quem sabe assim aprende. Porque é a terceira vez que entra na academia. 3 mil reais de prejuízo. Imagina se cada vez que entrar, der 3 mil reais de prejuízo. Não só pro Rony, mas para vários comerciantes. Então, ô Rony, uma dica, a gente não... Não pode, né? Eu não, não tô querendo. É, eu não, não, não sou a favor da violência, em hipótese alguma. Mas olha só, meu xará. O cara já entrou ali três vezes, vai saber se não é o mesmo bandido. E se é pego, sabe o que, que acontece? Chega na delegacia, muitas vezes sai primeiro que a vítima. Porque é furto. É crime de menor potencial ofensivo. Isso diz a lei. Não é o delegado que vai lá e solta porque quer. Não é a polícia militar. A polícia militar faz o trabalho. O delegado faz o trabalho, mas é a lei, é a justiça. Então, Rony, fica aí, fica, dorme uns dias aí na academia, quem sabe você consegue pegar esse pilantra e ensina uns golpes de um Muay Thai. Quem sabe ele pode ser o boneco seu, né, pra aprender ali e ensinar pros alunos. Tem que levar umas porradas, uns rapazes, para pra tomar vergonha na cara.